வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல இட்லி தோசைக்கு ஏத்த ஒரு பக்காவான உளுந்து குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இது செய்யறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்தா போதும் ரொம்ப 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 சுலபமா செஞ்சிடலாம் அதே சமயம் சுவையும் ரொம்ப அருமையா இருக்கும் வாங்க இந்த குழம்ப எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடாயில எண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன் கூடவே இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து ஐந்து வரமிளகாய் காரம் வேணும்னா ஆறுல இருந்து ஏழு வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டையும் உளுந்து லேசா நிறம் மாற வரைக்கும் மிதமான சூட்ல வதக்கிக்கலாம் உளுந்து நிறம் மாற ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் ஒரு கொத்து கறிவேப்பிலை இலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து உளுந்து சிவக்கிற வரைக்கும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் மிதமான சூட்டில் வச்சு வதக்குங்க கருகிடுச்சுன்னா குழம்போட டேஸ்ட் மாறிடும் ஸோ கருகிடாமல் பார்த்துக்கோங்க பாருங்க உளுந்து நிறம் மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் தேங்காய் நல்லா மனம் வர வரைக்கும் இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதை ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க இது இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் கடுகு கடுகு பொறிந்ததும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இவ்வளோ மெல்லிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கோங்க மூணு கொத்து கறிவேப்பிலை இலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் லேசாக நிறம் மாறுற வரைக்கும் வதக்குனா போதும் பாருங்கள் இப்படி கண்ணாடி மாதிரி பல பழக்கும் அது வரைக்கும் வதக்குனா போதும் ரொம்ப வதக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இது கூட ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளியை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து தக்காளி நல்லா சுருங்குற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா சுருங்கின பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் உளுந்து விழுத இது கூட சேர்த்தி அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் கூடவே மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு நான் மறுபடியும் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் மொத்தமாக ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கோம் தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு அஞ்சிலிருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ எண்ணெய் எல்லாம் சைடில் நல்லா முதங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் கடைசியாக கொத்துமல்லி இலை தூவி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நம்மளுக்கு சுவையான உளுந்து குழம்பு பத்தே நிமிஷத்தில் தயாராகிடுச்சுங்க நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இட்லியை விட இந்த குழம்பு தோசைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க அங்கங்கே கடிபடுற தோசை கூட வச்சு சாப்பிடும்போது அங்கங்கே கடிபடுற தக்காளி ரொம்ப சுவையை சேர்த்துங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம அமுஸ் தமிழ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்கள் நன்றி